வெல்கம் டு தசியம் செஃப் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது கராச்சி சிக்கன் கறி கராச்சி சிக்கன் கறி பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் கீ எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் நீங்கள் எந்த குக்கிங் ஆயில் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் கடலை எண்ணெயோ நல்லெண்ணெயோ யூஸ் பண்ணாதீங்க வெஜிடபிள் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் கார்ன் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக இந்த கறி பண்ணுறதுக்கு நிறைய எண்ணெயும் நெய்யும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து லிமிட்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் முந்நூற்றம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து இந்த சிக்கனை போட்டுடும் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு மற்ற மசாலா ஐட்டம்ஸும் நம்ம இதோடய ஆட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அது கூடவே மல்லித்தூள் அதை வந்து ஆஃப் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் ஜீரகம் ஆஃப் ஸ்பூன் எல்லாமே நான் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் காஷ்மீரி சில்லி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம அந்த ஆயில் கீழே வந்து இந்த மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா பைண்ட் ஆகி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் சிக்கன் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்களா இங்கே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் சிக்கன்லே தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்ல அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பீஸ் சேர்க்குறேன் அடி பிடிக்காம நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அந்த மசாலாவுடைய ரா ஸ்மெல்லும் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கோடைய ரா ஸ்மெல்லும் நல்லா அந்த சிக்கனோட நல்லா பைண்ட் ஆகி நல்லா வெந்து வரணும் இது கூடவே ஆஃப் ஸ்பூன் பேப்பர் பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த கிரேவிக்கு நாட தக்காளி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மீடியம் சைஸ் தக்காளி நாலு வந்து இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கிறேன் ஜென்ரலாக இந்த கலாச்சி சிக்கனுக்கு வந்து வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்து செஞ்சால் கூட நல்லாயிருக்கும் பட் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரெகுலர் சிக்கன் கறி மாதிரி டேஸ்ட் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து தக்காளி மட்டும் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு வெங்காயத்துக்கு நம்ம ஒன்றரை தக்காளி சேர்ப்போம் இல்லையா பட் நீங்கள் தக்காளியும் வெங்காயம் சேர்த்து செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமாகவும் சேருங்க தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பீலர் வச்சு அந்த ஸ்கின்னை எடுத்துடணும் ஸ்கின்னை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் தனியாக தக்காளி வேக வச்சு கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் அது டபுள் டைம் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம கிரே சிக்கன்லேயும் தக்காளி வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கின்னை எடுத்துடுறேன் நான் அதே மாதிரி எல்லா தக்காளி ஸ்கின்னும் எடுத்துகிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுட்டு சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வேக வைங்க நம்ம தக்காளிலையும் நிறைய தண்ணி இருக்கும் சிக்கனும் நிறைய தண்ணி இருக்கும் ஸோ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை அதுலேயும் நல்லா வெந்து வரும் தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இருபது எம்எல் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் தக்காளி அண்ட் சிக்கன் மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்து வரணும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வெந்து வரும்போது நமக்கு ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா கொடுக்கும் 
நல்ல ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம வந்து கொத்தமல்லியும் மேத்தி லீவ்ஸும் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய கராச்சி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனல் டெசி ஹோம் ஷெஃபுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்